bemerkenswert ist die frische Luft. Normalerweise hätten wir gesagt, die frische Luft ist bemerkenswert. Aber Zeitungssprache, bemerkenswert ist die frische Luft. Die für die Gesundheit unvermeidbar ist. Und diese frische Luft ist unvermeidbar, unavoidable, absolutely necessary, inevitable für die Gesundheit der Menschen. Das Wetter ist auch gemäßigt. And what about the weather? It is gemäßigt. Medium. There are no extremes. There is no extreme winter. There is no extreme summer. It is gemäßigt. A medium weather. And now let's try to have some vocabulary when we want to describe a weather. Summerlicious weather. The weather which you will get in the summer. Don't think, don't associate it with the Indian summer. Indian summer you sweat and not that. This is a typical German text. There they enjoy the summerlicious sweater. The sun is, they can see the sun only once in a while, maybe for a few days in a year. So summerlicious sweater for them is very, very positive. They enjoy, they look forward. See Freud and Sisch auf the summerlicious sweater. Winterlicious sweater, this is how schön, schön kalt, Schnee, Weihnachtsmann, Weihnachten und so weiter und so weiter. Das assoziieren sie mit winterliches Wetter. Verlockendes Wetter. Verlockend ist again attractive. Warmes, very warm weather. Nasses, that's bad. Wet, nass is wet. Ich habe nasse Kleider, I have very wet clothes. Regnerisches, rainy. Das Wetter heute ist regnerisch. It keeps on raining, raining, then raining and so on. Dann sagt man, also das Wetter heute ist regnerisch. Veränderliches. Die Sonne scheint, nach zehn Minuten kommt der Regen. Nach zehn Minuten kommt der, die Sonne wieder. Veränderlich. It keeps on changing. The same thing is unsicheres, uncertain, abscheulicheres, very bad, schreckliches, günstiges, favorable, sonniges, sunny, nebliges, misty. So these are some of the words which are connected with weather. Und die Insel kennt kein Unwetter. Unwetter is a very, very strong expression in German. When the weather is just horrible, beyond description, then they say, ach, heute haben wir ein Unwetter. It's a very, very negative expression. Bemerkenswert, remarkable, noteworthy, Frische Luft, fresh air, unvermeidbar, unavoidable, gemäßigt, moderate, sommerliches, sommerwetter, winterliches, winterwetter, verlockendes, attractive, warmes, Warm, nasses, wet, regnerisches, rainy, veränderliches, changing, unsicheres, uncertain, abscheuliches, repulsive, günstiges, favorable, sonniges, sunny, nebliges, misty, Unwetter, a nasty weather. Kommen zurück zu dem Text. Man kann Sport treiben, lange Spaziergänge machen oder eine Fahrt 
ins Grüne unternehmen. Ins Grüne, das haben wir schon gemacht. Eine Fahrt ins Grüne, a journey to the thick greenery around you. Denn wenn man kein bestimmtes Ziel hat, kann man auch eine Fahrt ins Blaue machen. That is an idiomatic expression. Eine Fahrt ins Blaue. Wir machen eine Fahrt ins Blaue. That means we have no destination. We just pack something and start a journey. If somebody asks you, wohin? Ich weiß es nicht. I don't know. Without any aim. Such a journey is known in German as eine Fahrt ins Blaue. A journey to unknown destination. So, ich wiederhole den Satz noch einmal. Wenn man kein bestimmtes Ziel hat, kann man auch eine Fahrt ins Blaue machen. Sport treiben. Keiner sagt Sport machen. Also das Verb mit Sport ist Sport treiben. Lange Spaziergänge machen. To go for long, long walks. Eine Fahrt ins Grüne unternehmen. To walk into the greeneries. You just walk into the greeneries. Und eine Fahrt ins Blaue machen. To make a journey without any destination. So, these are the most necessary vocabulary and the phrases which are connected with Reise and Urlaub. Please, bitte lesen Sie das vielmals und dann können Sie sagen, aha, jetzt habe ich den Wortschatz über Reise und Urlaub in meinem Kopf. Also, ich wünsche Ihnen viel Glück und herzlichen Dank. Dankeschön, wiederschauen.